హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను అనిత ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనం కార్నాట్ సైకిల్ గురించి మొత్తం టోటల్ డెరివేషన్ అలాగే ఏ ఫార్ములాస్ మనకి యూజ్ అవుతాయి ఏ ఏ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామో ఆ ఫార్ములాస్ని మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు మీరు ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది అలాగే ఈ వీడియోస్ మీకు ఇంకా యూజ్ఫుల్ అయిపో అనిపించినట్టయితే మీరు సూపర్ థ్యాంక్స్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ సూపర్ థ్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి లైక్ డిస్లైక్ అలాగే షేర్ పక్కన డాలర్ సింబల్ అంటే హార్ట్ సింబుల్లో డాలర్ సింబుల్ ఉంటుంది కదా అదే సూపర్ థ్యాంక్స్ దాన్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం కార్నాట్ సైకిల్ ఈ కార్నాట్ సైకిల్లో మనకి ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్లో నేర్చుకున్నాం కదా ఏమని కార్నాటు డీజిల్ ఆటో అని ఈ త్రీ సైకిల్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటామని కూడా చెప్పాం కదా అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కార్నాట్ సైకిల్ ఇందులో మనకి ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనకి షార్ట్స్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ అన్నది వస్తుంది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐలో మనకి డెరివేషన్స్ అయినా అడగచ్చు డెరివేషన్స్ అయినా అడగచ్చు లేదు అంటే ప్రాబ్లం అయినా అడగచ్చు సో అందుకని నేను కార్నాట్ సైకిల్ ముందు మనం డెరివేషన్స్ అన్నవి కంప్లీట్ చేద్దాం ఆ కార్నాట్ సైకిల్ డీజిల్ సైకిల్ అలాగే ఆటో సైకిల్ యొక్క డెరివేషన్స్ అన్నవి కంప్లీట్ చేసి వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే మనకి ఈ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ అనేవి పక్కాగా వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో ఫస్ట్ది కార్నాట్ సైకిల్ హీట్ ఇంజిన్ దట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ కార్నాట్ సైకిల్ విచ్ ఈస్ టోటల్లీ రివర్సబుల్ సైకిల్ సో రివర్సబుల్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి స్టార్టింగ్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫైనల్ స్టేజ్ నుంచి కూడా ఇనీషియల్ స్టేట్కి కనుక వెళ్ళిపోతున్నట్టు అయితే దాన్ని రివర్సబుల్ సైకిల్ అంటారు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మనం వాటర్ని హీట్ చేస్తున్నప్పుడు వేపర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ఆ వేపర్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము వేపర్ని మళ్ళీ కూల్ చేస్తే ఏటవుతుంది వాటర్ వచ్చేస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆ రివర్సిబుల్ సైకిల్ అంటారు అనమాట అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఫై ఇనీషియల్ స్టేజే అనేసి వచ్చేస్తే కనుక దాన్ని మనం రివర్సిబుల్ సైకిల్ అంటారు ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వేపర్ ఓకే వాటర్ వేపర్ సో వాటర్ నుంచి వేపర్గా మనం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వేపర్ని మనం కూల్ చేస్తే మనకేమవుతుంది మళ్ళీ వాటరే వస్తుంది దీన్ని రివర్సిబుల్ సైకిల్ అంటారు ఓకేనా హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ దెన్ ద హీట్ ఇంజిన్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ సేమ్ ఆపరేటింగ్ లెవెల్స్ ఓకే సేమ్ టెంపరేచర్ లెవెల్స్ హీట్ ఇంజిన్కి దీనికి చూసుకుంటే సేమ్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ దగ్గర తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ద కార్నాట్ సైకిల్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఓకే ఆర్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాము స్టడీ ఫ్లో సిస్టమ్ అని కూడా అంటాము దీంట్లో ఏంటంటే ఐదర్ గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ని మనం వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా యూజ్ చేస్తాం ఓకేనండి ద కార్నాట్ సైకిల్ ఈజ్ కంపోజిడ్ బై ఫోర్ టోటల్లీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇందులో ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రతి సైకిల్లో మనకి ఫోర్ సైకిల్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఓకేనా అందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఐసో థర్మల్ హీట్ అడిషన్ అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐసోథర్మల్ హీట్ రిజెక్షన్ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ సో ఈ త్రీ సైకిల్స్ మనం కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే కనుక సూపర్ అండి ఎందుకు అంటే మనకి టెన్ మార్క్స్ అనేది ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక డెరివేషన్ ఇస్తాడు హాఫ్ మార్క్ అనేది ఏంటి అంటే ఇంకా ఫైవ్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లంగా ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు లేదు ప్రాబ్లమే ఇచ్చేసి మనకి ఏదో ఒక డిఫరెన్సెస్ అన్నది అడగచ్చు అంటే ఆటో సైకిల్ డీజిల్ సైకిల్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇలా అడగచ్చు కాబట్టి మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఈ మూడు డెరివేషన్స్ ఓకేనా మనకి కార్నాట్ సైకిల్లో మనకి ఫోర్ సై ఫోర్ ప్రాసెసెస్ అన్నవి ఉంటాయి ఏంటి అంటే అవి ఫస్ట్ వన్ థర్మల్ హీట్ అడిషన్ థ అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐసోథర్మల్ హీట్ రిజెక్షన్ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ ఓకే మనం పీవీటీఎస్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ చూద్దామండి మనకి కార్నాట్ సైకిల్కి డయాగ్రామ్ ఇలా రావాలి ఓకేనా ఓకే ఇలా ఓకేనండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ ఏబిసిడ
రిజెక్ట్ అవుతుంది అంటే హీట్ ఎడిషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది హీట్ రిజెక్టెడ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఓకేనా మనం డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే పీవీ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఓకే పీవీ డయాగ్రామ్లో ఇదంతా పిఏ ఇది పీబీ ఇది పిడి ఇది పిసి ఓకే అలాగే వాల్యూమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ వాల్యూమ్ చేస్తే విఏ విడి VB, VC. So, సో ఇక్కడ మన ఈ పీవీ డయాగ్రామ్స్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకు అంటే ఇవి కనుక తెలిసినట్టు అయితే మనం ఇన్ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ రిమైనింగ్ బాడీ అంతా మనం ఈ డయాగ్రామ్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఏంటవుతుంది అండి ఐసోథర్మల్ ఫస్ట్ది ఏంటి ఐసోథర్మల్ హీట్ ఎడిషన్ ఐసోథర్మల్ హీట్ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది హీట్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో వన్ టూ చూడండి కరెక్ట్గా వినండి సో వన్ టూ అంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ అంటే మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండి మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి మనకి ఏంటి ప్రెజర్ పి ఉంది ఓకే పిఏ సో పిఏ నుంచి మనకి పీబీకి వెళ్ళాలి అంటే పీబీకి ఏమైంది ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయింది ఓకే అలాగే విత్ రెస్పెక్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రెజర్ చెప్పాము అలాగే వాల్యూమ్ చూసుకుంటే విఏ నుంచి మనకి బీబీకి వెళ్ళింది అంటే ఏమైంది వాల్యూమ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే వాల్యూమ్ అన్నది ఏమైందండి ఇంక్రీజ్ అయింది టెంపరేచర్స్కి వచ్చేసరికి ఏ నుంచి బి అన్నది ఏంటండి మనకి కానిస్టెంట్ ఓకేనా ఐసో థర్మల్ హీట్ ఎడిషన్ కదా సో కానిస్టెంట్గా మనకి హీట్ అన్నది కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి హీట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి ఐసో థర్మల్ హీట్ ఎడిషన్ దగ్గర సో నెక్స్ట్ మనకి అడియాబ్యాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ అడియాబ్యాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ దగ్గర ఏం ఏం జరుగుతుంది అంటే బి టు సి మధ్యలో జరుగుతుంది కదా బి టు సి సో బి టు సి దగ్గర మనకి బి అన్నది పిబి నుంచి పిసికి వెళ్ళింది అంటే ఇంకా తగ్గింది ఓకే ప్రెజర్ అన్నది తగ్గింది అలాగే వాల్యూమ్ అన్నది బి నుంచి సికి ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికి బి నుంచి సికి టెంపరేచర్ అన్నది తగ్గింది ఓకే టెంపరేచర్ బి నుంచి సికి ఏమైందండి తగ్గింది ఓకే డిక్రీజెస్ నెక్స్ట్ మనకి ఎంట్రోపీకి వచ్చేసరికి సేమ్ ఓకే ఏంటండి ఎంట్రోపీకి వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి త్రీ టూ ఫోర్ ఏంటి మళ్ళీ ఐసోథర్మల్ హీట్ రిజెక్షన్ ఏంటంటే ఐసోథర్మల్ హీట్ హీట్ రిజెక్షన్ హీట్ అన్నది మనకి రిజెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ప్రెజర్ పీసీ నుంచి పీడీకి ఇంక్రీజ్ అయింది అలాగే వాల్యూమ్ పీసీ నుంచి పీడీకి తగ్గింది ఓకేనండి పీసీ సారీ ఈ విసి నుంచి విడికి వాల్యూమ్ అన్నది తగ్గింది సి నుంచి డికి ప్రెజర్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకేనా అలాగే మనకి సి నుంచి డికి ఎంట్రోపీ అన్నది మనకి తగ్గింది ఓకే ఎంట్రోపీ అన్నది మనకి తగ్గింది డి టు సి మనకి టెంపరేచర్ అన్నది ఏంటండి కానిస్టెంట్ అట్ ఐసోథర్మల్ హీట్ రిజెక్షన్ నెక్స్ట్ అడియాబ్యాటిక్ కంప్రెషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనం డి పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు అంటే డి ప్రెజర్ అన్నది ఏమైందండి డి నుంచి ఏకి ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాల్యూమ్ అన్నది డి నుంచి ఏకి ఏమైందండి డిక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ డి నుంచి ఏకి ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంట్రోపీ అన్నది మనకి ఎస్ఏ ఈక్వల్ టు ఎస్డి అంటే రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఏ పాయింట్స్ అయితే చెప్పానో అదే పాయింట్స్ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ది ఏంటి అండి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఏ టు బి ఏ రిసీవ్స్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఎట్ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ టి వన్ అండ్ ఎక్స్పాన్ సో ప్రెజర్ రెడ్యూస్ పిఏ టు పిబి అండ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ప్రాసెస్ సో నేను ఎలా అయితే చెప్పానో మనం ఇక్కడ అలానే రాసుకుంటాం అనమాట ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ని మనం రీడ్ చేయడం తెలియాలి ఆ రీడ్ చేయడం తెలిసిన తర్వాత మనం ఈజీగా రాసివచ్చు సో బీసీ దగ్గర ఏమైంది అడియాబ్యాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎయిర్ అన్నది ఏంటి ఎసెంట్రోపికల్గా మనకి ఫర్దర్గా ఎక్స్పాండ్ అయింది నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ బట్ ఎంట్రోపీ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ నేను చెప్పాను కదా డయాగ్రామ్ చూసి సేమ్ అంతే ఓకే ఐసోథర్మల్ ఎక్స్ప్రా కంప్రెషన్ ఏ రిజెక్ట్స్ హీట్ అట్ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ టూ టి టూ సో దట్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎండ్రోపీ డిక్రీజెస్ ఓకే అడేబ్యాటిక్ కంప్రెషన్ దగ్గర ఎయిర్ ఫర్దర్ గెట్స్ కంప్రెసర్ అడేబ్యాటికల్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంక్రీజెస్ వాల్యూమ్ గెట్ రెడ్యూజెస్ బట్ ఎండ్రోపీ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే వర్క్డన్ అన్నది తెలియాలి అంటే మనం హీట్ రిసీవ్డ్ బై ఎయిర్ మైనస్ హీట్ రిజెక్షన్ అనేది ఫార్ములా ఓకే ఇది కంపల్సరీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టీ ఏంటండి హీట్ 
received minus heat rejected idi a cycle aina idi common formula okay he work done equal to entendi heat received minus heat rejection allage efficiency ki formula enti ante work done by heat supplied okay work done by heat supplied ivi basic formulas deen batti manike enti ante manam మనకి ఐసోథర్మల్ ఐడియాబ్యాటిక్ ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సైకిల్స్ని బట్టి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఫార్ములాస్ అన్నీ చేంజ్ అవుతాయి అంతే బట్ వర్క్ డన్ అంటే హీట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ హీట్ రిజెక్టెడే ఇక్కడ హీట్ రిసీవ్డ్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది అంటే కార్నాట్లో ఒకలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆటోకి ఒకలా ఉంటుంది డీజిల్కి ఒకలా ఉంటుంది బట్ హీట్ రిజెక్టెడ్ సారీ హీట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ హీట్ రిజెక్టెడ్ ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇక్కడ హీట్ ఎక్కడ రిసీవ్ అయింది ఏబి దగ్గర హీట్ రిజెక్టెడ్ ఎక్కడైంది సిడి దగ్గర సో డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఆర్ లాగ్ ఈఆర్ టీ టూ మై సారీ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఫార్ములా మీకు ఏంటి అంటే సి ట్వంటీ త్రీకి డెరివేషన్ అన్నది ఇవ్వలేదు అందుకే నేను డెరివేషన్ అన్నది చెప్పలేదు ఓకేనా సో మనకి ఎఫిషియన్సీకి ఫార్ములా ఏంటండి వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్ వర్క్ డన్ అంటే డబ్ల్యూ హీట్ రిసీవ్డ్ హీట్ సప్లైడ్ అంటే హీట్ రిసీవ్డ్ సో ఆర్ లాగ్ ఈఆర్ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ బై ఆర్ టీ వన్ లాగ్ ఇయర్ లాగ్ ఇయర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి టీ వన్ మైనస్ టీ టూ బై టీ వన్ అన్నది మిగులుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్స్లో చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్స్లో చెప్పాము ఇక్కడ హీట్లో చెప్పాలి అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఓకేనా వేర్ టీ వన్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సైకిల్కే టీ టూ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సైకిల్కి అంటే కెల్విన్స్లో చెప్తారు ఇవి యూనిట్స్ క్యూ వన్ అంటే హీట్ సప్లై క్యూ టూ అంటే హీట్ రిజెక్టెడ్ ఓకేనండి కిలో జోల్స్లో చెప్తాం మనం ఇలాగా మనం చాలా సింపుల్ అనమాట అంటే ఆటో డీజిల్తో పోలిస్తే మనకి కార్నట్ సైకిల్ అన్నది చాలా ఈజీ ఇలా మీకు ఎందుకు అంటే మేబీ ఇక్కడ డెరివేషన్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి వాల్యూమ్స్ ప్రతి కండిషన్ దగ్గర మనం వాల్యూమ్స్ అన్నవి తీసుకోవాలి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఈ ఆర్ లాగ్ ఆర్ టీ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఎలా వచ్చింది అన్నది డెరివేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ మీకైతే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా మీకు స్కిప్ చేశారు యాజ్ పర్ టీ సి ట్వంటీ త్రీ కరికులం ప్రకారంగా అందుకని నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేశాను అనమాట ఓకేనా సో ఇది కార్నాట్ సైకిల్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్ గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్